这是水泵在输送活鱼的画面。看到这样的场景，你一定也很好奇：鱼被吸入泵内，难道不会被绞伤吗？当然不会，因为这就是为了运输活鱼而专门设计的螺旋离心泵，利用了水作为介质去吸送鱼。观察螺旋离心泵内部结构，会发现它的叶轮不同于传统的多叶式，而是仅有一片，并且还是大包脚扭曲的造型。由入口向后延长，逐渐呈由小增大的状态，所以叶轮内部的游道空间还是很大的。至于鱼到了这里是怎么被输送出去的，这就得益于离心叶轮的设计了。离心叶轮由前端的吸入管和后侧的涡壳两部分组成。鱼进入泵内来到叶轮处时，前端的吸入管部分会产生螺旋推进作用，将鱼吸入并向后推进，再由后侧涡壳部分产生的离心力将推进来的鱼给甩出去。从而达到输送的目的。整体看下来，鱼群就像走了个迷宫一样，在里面转一圈就出去了，既不会发生堆积堵塞，也不会发生绞伤风险，非常适用于鱼场或鱼塘等地的活鱼输送。只需要先搭建一根水管作为通道即可，最大的输送距离达到了一千五百米。另外，得益于它无堵塞、无伤害的特性，螺旋离心泵还被用于了输送土豆、西红柿等果蔬产品。而在螺旋离心泵还没被发明之前，人们输送活鱼还是用的最传统的方法，那就是气动传输法。只见这名老外将一条鲑鱼放进了管道中，随着管道的快速蠕动，内部的鲑鱼就像搭乘了过山车一样，嗖的一下就跑到了大坝的另一边。虽然看上去一次只能传送一条鲑鱼，但根据统计，短短一天时间，这根管道过山车就可输送五万条鲑鱼。然而，你一定想不到。气动传输系统最早出现在1799年， 1 9世纪中期，英国伦敦还利用了气动传输系统为客户传递电报。据统计， 1 9 0 9年的伦敦市内，光是气动传输管道的总长就达到了64公里。到了1933年，法国巴黎的气动运输管道总长更是达到了惊人的427公里。当然，除了发送电报外，气动运输管道还传送过不少别的东西，例如迪士尼乐园的垃圾管道系统。餐厅里的套餐胶囊，医院里传送的病例样本，都少不了气动传输系统的帮忙。更离谱的是，它还能传送人。一八六七年，美国发明了气动地铁系统模型，并于一八七零年修建出了一条直径二点五米、长九十米的隧道，内部是一个高六点五米的蒸汽动力气泵。它以每分钟三千立方米的空气传输率，推动着气泵向前进。当需要减速停靠时，气泵外吹的模式就会立刻切换成吸的模式，将车厢慢慢减速并平稳地定下来。遗憾的是，由于气动地铁系统成本太高，因此在当时才没能被普及。而到了现在，气动运输早已成为了一种高效且环保安全的输送方式，在全球输送市场中占据着重要地位。